புதுமையை நேசிக்கிறவங்க பிரஸ்டீஜ் எப்படி வேணாம்னு சொல்லுவாங்க காஃபி கொடுக்க போனா அவரு என்ன பண்ணாரு தெரியுமா எனக்கு கட்டி புடிச்சு சொல்லவே ஒரு மாதிரி இருக்கு ஏய் நான் அஸ்வின் அனு தன்னோட வேலையா ஆரம்பிச்சிட்டா எந்த லெவலுக்கும் போய் அடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா போல இருக்கு அதான் இறங்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ரோஜா இதெல்லாம் இப்ப வேண்டான அஸ்வின் மாமா கிட்ட சொல்லி அவ சொல்ற மாதிரி எதுவும் நடக்கல அவளா வந்து இங்க ஏதோ உளறி ஐயோ அத்த குங்குமத்தெல்லாம் நடந்துக்கிட்டான் <laughs> பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம வாசல்ல தோரணம் கட்டணும்னா கூட உன்ன அர்ஜுன் தலை மேல தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுவான் நடு வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்க முன்னாடி இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறமேன்னு கொஞ்சம் கூட அச்சம் இல்லாம நீங்க பண்ணதை விடவா இவங்க புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க அப்படி இப்படின்னு தான் இருப்பாங்க இதுல எல்லாம் நீ தலையிட கூடாது போ போய் வேலை பாரு போ சத்தியமா அந்த ரூம்ல எதுவுமே நடக்கல நீ அஸ்வின் உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா அனு எப்படியாவது இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு துடிக்கிறான் அதுக்காக எதுவும் பண்ண தயாராயிட்டா நீ ஒன்னும் பயப்படாத அவ பண்றதெல்லாம் பண்ணட்டும் உனக்கும் பூஜாவுக்கும் தான் கல்யாணம் நானும் அர்ஜுன் சரும் முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுதான் நடக்கும் நீ இந்த விஷயத்துல உங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் நம்பியிருக்கேன் நம்பிட்டல நடக்கும் தைரியமா போ என்னவோ <laughs> தெரியல <laughs> 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 கொஞ்ச நாள நீ ரொம்ப மாறிட்ட நான் ஒண்ணு கேட்டா நீ ஒரு பதில் சொல்ற அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ நல்லா தான் பா இருக்க எங்களை தான் குழப்புற இத பார் அஸ்வின் மும்பைல நடக்க போற இந்த பிசினஸ் மீட்டிங் உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சொல்லிட்ட அது மட்டும் இல்ல நம்மோட பிசினஸ்ல அர்ஜுனுக்கு ஆர்வம் இல்லாம போச்சு அவன் நம்ம கம்பெனிக்கு வர போறதும் இல்ல அதனால எதிர்காலத்துல நம்ம பிசினஸ் எல்லாத்தையும் நீ தான் பாத்துக்க போற அதுக்கு தான் நான் உன ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜாலியா போயிட்டு வா அதுக்கு இல்லப்பா என் பர்த்டே எல்லாம் வருது என் பர்த்டே அன்னைக்கு அம்மா பக்கம் எல்லாம் நான் இருந்ததே இல்லையே டே பர்த்டே அன்னைக்கு நீ இங்க தாண்டா இருக்க போற அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் உனக்கு ப்ரோக்ராம் போட்டுருக்கேன் போதுமா தைரியமா போயிட்டு வா அப்புறம் உன் கல்யாணத்துக்கு நான் தர போற கிஃப்ட் என்னன்னு தெரியுமா நான் உன்ன நம்ம கம்பெனிக்கு எம்டியா ப்ரொமோட் பண்ண போறேன் என்னாச்சு உனக்கு ஏதோ சரியில்லையே எனக்கு இன்னும் டூ ஹவர்ஸ்ல பிளைட் நான் மும்பைக்கு போய் ஆகணும் 
எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அஸ்வின் யூ டோன்ட் வரி தைரியமா போயிட்டு வா அதுக்கு இல்லனே நான் இங்க இருக்கும்போதே அனு என்னை வச்சு நிறைய ப்ளே பண்ணிட்டா நான் இங்க இல்லாத போது என்னெல்லாம் பண்ணுவாளோ எனக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணனும் கல்யாணம் பண்ணனும் ஒரே பிடிவாதம் அஸ்வின் நீ எதுக்கும் பயப்படாத நம்மள மீறி எதுவும் நடக்க போறது இல்ல நீ மும்பைக்கு போயிட்டு வந்ததும் உன் விஷயத்தை பத்தி வீட்ல சொல்லிடலாம் நான் கல்யாணம் பண்ணா பூஜாவ தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அதுல நான் உறுதியா இருக்கேன் ஆனா அவ மனசுல நான் இருக்கேனா இல்லையான்னு தெரியாமதான் என்னால எதுவுமே பேச முடியல அஸ்வின் நீ கவலைப்படாத பூஜான்னு ஒருத்தையை நீ பார்க்காம இருந்திருந்தா கூட அணுவ கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் விட்டுருக்க மாட்டேன் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்க அணுவ கல்யாணம் பண்ணா உன் வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல இந்த குடும்பத்தோட கௌரவமே போயிடும் அதனாலதான் இந்த விஷயத்துல நானும் ரோஜாவும் தீவிரமா இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையில தானே நான் போறேன் கீழ உங்களுக்காக எல்லாரும் வெயிட்டிங் நீங்க என்ன எங்க இருக்கீங்க மாமான்னு கூப்பிடாதன்னு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன் மாமாவ மாமான்னு கூப்பிடாம வேற எப்படி கூப்பிட சொல்றீங்க அர்ஜுன் மாமா நீங்களே நியாயத்தை கேளுங்க மாமா அஸ்வின் மாமாவ நான் மாமான்னு தானே கூப்பிடணும் சொல்லுங்க மாமா அஸ்வின் மாமாவுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லுங்க மாமா ரோஜா கேட்டியா அணு மாமா மாமான்னு கூப்பிடுறத கேட்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நீயும் தான் இருக்கிய இன்னைக்கு வரைக்கும் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார்னு கூப்பிட்டே இருக்க சாரு சாருனு நீ ஒதுங்கி இருக்கிறதாலதான் மோரு மோர்னு உனக்கு மோர்ல பாய்சன் கலந்து கொள்ள பார்த்தாங்க அணு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ரோஜாவுக்கு மோர்ல பாய்சன் கலந்தது ஹூ ஃப்ரெண்டு சாக்ஷி தான் என்னன்னு சொல்றீங்க அண்ணிய கொள்ள பார்த்தது அணுவோட ஃப்ரெண்டா தெரிஞ்சுமா விட்டு வச்சிருக்கீங்க ஏய் யார ஐயோ மாமா அவ யாரனே எனக்கு தெரியாது அர்ஜுன் மாமா சும்மா சொல்றாரு அப்படி ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டே எனக்கு கிடையாது அப்ப க்ளோஸ் பண்ற ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அனு சும்மா விளையாட்டுக்கு கேட்டமா பயந்துட்டியா இல்லையே நான் இதுக்கு நான் இதுக்கு பயப்படணும் இப்போ அதை பத்தி பேசலாம் டைம் இல்ல அஸ்வின் மாமா மும்பைக்கு கிளம்பணும் ஓ அனுப்பி வைக்கிறதுலயே குறியா இருக்க அது டிராபிக் ஹெவியா இருக்கும் மாமா டைம்க்கு கிளம்புனா தான் பிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா அஸ்வின் மாமாவுக்கு தான் டென்ஷன் நீ என் பக்கத்துல இருக்கிறதா எனக்கு டென்ஷன் நீ போ நான் வரேன் அதெல்லாம் முடியாது மாமா உங்களை கையோட கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு வாங்க மாமா உன்ன ஒரு வழி பண்ணாம அனு விடமாட்டா போல இருக்கு கைய உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ கிளம்பு நாங்க பின்னாடியே வரும் அனி பயப்படாத நாங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிறோம் எதுக்கு பயப்படாதன்னு சொல்ற ரோஜா அது அஸ்வினுக்கே புரியும் இந்த கல்யாணத்தை தடுக்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஏதோ பெருசா பிளான் பண்ணுதுங்க கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அனு என்னாச்சு மைண்ட் வாய்ஸா இல்ல இல்ல அஸ்வின் மாமா பாக்காம எப்படி இருக்க போறோம் உனக்கு ஏதாவது மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்கா எனக்கு எதுக்கு மைண்ட் வாய்ஸ் நான் நேராவே சொல்றேன் மும்பை போனாலாவது இவளை பார்க்காம இருக்கலாம்ல அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் மாமா உங்களுக்கு எப்பவுமே விளையாட்டுதான் வாங்க அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆகி கையில குழந்தையோட இருப்பாங்க
அடுத்த வருஷம் இந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை தவழும்னு பால திருபுர சுந்தரி சொன்னாலே ஞாபகம் இருக்கா அது வேற ஒண்ணும் இல்ல அஸ்வினுக்கும் அணுவுக்கும் பிறக்க போற குழந்தைய நினைச்சுதா அவ அப்படி சொன்னா நான் நினைக்கிறேன் அஸ்வின் நீ அநேகமா ஏர்போர்ட்ல இருந்து நேர பர்த்டே ஹாலுக்கு தான் வர வேண்டிய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாங்க எல்லாரும் அங்க உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்போம் இந்த வருஷம் உன்னுடைய பர்த்டேல உனக்கு வேற சில சர்பிரைசஸும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிப்பா டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் சரிப்பா வரேனா அண்ணி நான் கிளம்புறேன் அஸ்வின் ஆல் தி பெஸ்டா எல்லாமே உனக்கு சாதகமாக தான் நடக்கும் தைரியமாக போயிட்டு வா தேங்க்ஸ் அண்ணா சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் அஸ்வின்னைக்கு <laughs> 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 அஸ்வின் அணு கல்யாணத்தை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்திடலாம் மருமகளே நம்ம குடும்பத்துல நாம எடுத்து செய்யற முத கல்யாணம் இவங்க கல்யாணம் தான் அதனால நம்மளோட முக்கியமான சொந்த பந்தங்க எல்லாருக்கும் பட்டு புடவை பட்டு வேஷ்டி பட்டு சட்டை எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுக்கணும் அஸ்வின் அணு கல்யாணத்தை தெரிவிச்ச உடனேயே நான் நீ யசோதா காஞ்சிபுரம் போய் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி பட்டு புடவை எடுத்துறோம் உனக்கு இஷ்டம் தானே புது நம்பரா இருக்கு ஹலோ ஹலோ யார் பேசுறீங்க ஓ உனக்கு நிறைய பொண்ணுங்க பேசுவாங்களோ நான் யாருன்னு கூட தெரியலையா நான் பூஜா பேசுறேன் பூஜா ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்கு இத்தனை நாள் பழகி என் நம்பர் கூட உனக்கு தெரியல நீங்க நம்பர் கொடுக்கலையே நீ மட்டும் என்ன உன் நம்பர் கொடுத்தியா நான் கண்டுபிடிச்சு பேசலாம் சரி நான் சொல்ற இடத்துக்கு உடனே புறப்பட்டு வா இப்பவே வா இல்ல இல்ல ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு வா கேக்குற பாரு கேள்வியா லைஃப்ல ஒரு ஸ்பீட் இருக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் விடுங்க எங்க வரணும் சொல்லுங்க நீங்க கண்ண மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள நாங்க இருப்பேன் ஓகே என்ன 
வீட்ல தண்ணி தீர்ந்துருச்சுனா யார் வேணா மிரட்டலாம் போல இருக்கே அவ்வளவு பயந்த சுபாவமா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் யார ரொம்ப நேசிக்கிறேனோ அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் அடங்கி போயிருவேன் அதுக்கு பேரு பயம் இல்ல அன்பு அன்னைக்கு ரெசார்ட் பக்கத்துல பொதகுழி இல்ல அண்ணனை காப்பாத்ததுக்கு ஃபைட் எல்லாம் பண்ண பார்த்த இல்ல ஆக்சன் பிளாக்ல அசத்திட்டோம்ல அப்புறம் லைஃப்ல சொன்ன வார்த்தைய காப்பாத்துவல இல்ல அன்னைக்கு பேசும்போது லைஃப்ல வரப்போறவள உள்ள கையில வச்சு தாங்குவேன் அவளுக்கு அசதியா இருந்தா கை கால் புடிச்சு விடுவேன் சோர்வா இருந்தா நானே சமைச்சு போடுவேன் அவளுக்கு ஊட்டிய விடுவேன்னு சொன்னியே அத கேட்டேன் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் புருஷோத்தம் அங்கிள்ட்ட தானே சொன்னேன் அவரு எனக்கும் அங்கிள் தான் அவர் தான் சொன்னாரு கேக்க நல்லா தான் இருந்துச்சு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே நடந்துப்பியா கண்டிப்பா நடந்துக்கும் பூஜா பொண்டாட்டியா வரப்போறவ எனக்காக வாழ்றவ அவளை எப்படி பாத்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னை பத்தி நான் உங்க கிட்ட சொல்லணும்ல இன்னைக்கு இருக்கிற கல்ச்சர்ல பசங்க பார்ட்டி அது இதுன்னு போய் செலவு பண்றாங்க அந்த மாதிரி நான் எங்கேயுமே போய் எந்த செலவுமே பண்ண மாட்டேன் பிசினஸ்க்குன்னு சில நேரம் ஒதுக்குவேன் அதே மாதிரி ஃபேமிலிக்கு ஒரு சம்டைம் ஒதுக்குவேன் அந்த ஷெட்யூல் நான் எப்பவுமே கரெக்டா இருப்பேன் அதை நான் எதையுமே மாத்திக்க மாட்டேன் உனக்கான டைம்ல எப்பவுமே நான் கண்டிப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்ல ஃபியூச்சர்ல ஃபேமிலிக்கான சேவிங்ஸ் பசங்களுக்கான சேவிங்ஸ் பிஸ்னஸ்ல அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாமே நான் ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது இப்படிதான் எப்பவுமே நடந்துக்குவேன் இதுல எதுவுமே சேஞ்சஸ் இருக்காது அதை பத்தி நீங்க எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் என்கிட்டயே இதெல்லாம் சொல்ற என்ன பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ல இது என் ஃப்ரெண்டோட வீடு வேற <laughs>
ஆயிரம் பூசிக்கொள்ளாதே விண்மீன் பறிக்க வழியிலே என்று கண்களை பறிக்காதே என் இரவை எரித்து குழைத்து குழைத்து கண்மை பூசாதே அஸ்வினுக்கும் அணுக்கும் நடக்க போற கல்யாணத்தை நீ தடுத்து நிறுத்த மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சாரி காம டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாலே ரோஜா